Готовим гороховый суп без мяса. Вегетарианский ПП-рецепт супа пюре. Всем привет! С вами Регина Кутинская. Сегодня я расскажу и покажу, как приготовить вкусный суп пюре с горохом и овощами. Я люблю это блюдо, потому что оно получается очень нежной кремовой консистенции. И для данного рецепта нужно взять именно колотый желтый горох. С другим видом желаемый результат может не получиться. Друзья, буду рада вашему лайку и переходим к рецепту. Для того, чтобы приготовить гороховый суп, мы возьмем следующие ингредиенты. Желтый колотый горох 350 грамм, 3 моркови, 1 головку красного репчатого лука, 3-4 зубчика чеснока, топленое масло гхи 3 столовые ложки, рецепт в описании, соль и черный молотый перец по вкусу, 2 литра 400 мл питьевой воды. Предварительно горох нужно замочить в питьевой воде 700 мл от 2 до 6 часов. Дольше не нужно. Теперь промываем под проточной водой 2-3 раза. Кладем в кастрюлю. Заливаем 1,5 литра питьевой воды. Доводим до кипения на сильном огне. Снимаем пенку шумовкой. Ставим на слабый огонь. Вариться горох будет около 1 часа. В это время подготовим овощи. Морковь очищаем, нарезаем кубиками, откладываем отдельно. Лук тоже очищаем и нарезаем произвольно, откладываем. За 20 минут до готовности гороха разогреваем в сковороде 1 столовую ложку масла кхи на среднем огне. Отправляем в него лук, обжариваем в течение 3 минут. Перекладываем лук на тарелку. Добавляем в сковородку оставшееся масло. Разогреваем. Кладем морковь. Обжариваем 2 минуты, затем добавляем 200 мл питьевой воды и тушим на слабом огне до мягкости в течение 10-15 минут. Морковь вместе с жидкостью по готовности измельчаем в блендере. Если используете погружной, то не обязательно ждать остывания. Если кладете в чашу блендера, как и я, то лучше, чтобы морковь была остывшая. Взбиваем до однородного пюре. Очищаем и измельчаем чеснок. Кладем его в морковное пюре. Добавляем соль, молотый черный перец по вкусу. Перемешиваем. Горох спустя 1 час варки у меня получился достаточно мягким. Измельчаем его в пюре блендером. Добавляем жареный лук. Кладем соль по вкусу. Снова пройдемся блендером. Получилась вот такая гладкая консистенция. Наполняем тарелку гороховым супом пюре. Добавляем морковно-чесночный соус и подаем на стол. Приятного аппетита! Если вы любите вкусные супы из бобовых, очень рекомендую другой рецепт на нашем канале. Масур дал. Это индийский чечевичный суп. Ссылка в описании. Также я люблю добавлять к супу ломтик домашнего хлеба на закваске. Рецепт закваски и хлеба тоже есть в описании. Друзья, если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии под этим видео и нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. До новой встречи и доброго вам здравия!